com muita alegria que nós damos início ao terceiro ciclo de conferência de estudos avançados em ciências da humanidade, que é uma promoção de uma ideia, junto neste ano com a Escola de, de Capacitação de Desenvolvimento da URI e também com o apoio da FAUNURG e da ADURG. Antes de dar início, só queria dar uma notícia interessante para nós, é que sabe, nós lançamos o edital com é, uma chamada de projeto para redes interdisciplinares e multidisciplinares de pesquisa, e o Conselho de Leste se reuniu hoje, até a pouco, e foram aprovadas 10 redes. Redes significa que um grupo, pelo menos professores, pelo menos três unidades da USP, pelo menos três universidades parceiras nacionais estrangeiras e que terão direito a um pequeno quantia, de R$ mil reais, para ser a Eu vou ler só, e essas, só essas redes passarão a integrar nossas atividades. Tem uma ordem a rede sobre sociedade africana no passado e presente, observatório da metrópole, neuropsicologia escolar e aprendizagem da matéria, juventude de oriente e representações, rede Brasil-China, apresentado ao estudo Confúcio, epistemia, filosofia e epistemologia da ciência, epistemologia da meríndias em rede, núcleo de deríndios, núcleo de certezações internacionais, Animália, Rede de Pesquisa em Relações Humanas Animais e Rede de Estudos em Direitos Humanos, Diferenças Culturais e Gramática do Reconhecimento foram aprovadas. E quanto ao mérito, tem ainda recurso, um grupo de pesquisa em informática da educação e história do capitalismo dependente e financiamento crítico latino-americano. Então, com isso, nós temos um outro, um outro passo do projeto de criar realmente um instituto de estudos avançados. Eu queria inicialmente registrar a presença da representante do reitor Carlos Alexandre, da professora César Vitor, a quem eu agradeço, vice-coordenador de Relações Internacionais da Universidade, e eu passo a palavra à nossa grande parceira, a professora Clarice Baeta Neves, coordenadora do Polo de Relações Sociológicas.
programa de pós-graduação em sociologia está aberto aqui a intensificar essas relações. Né? É, também poderíamos pensar alguma coisa com alunos, né? não só o Vitor, mas mais com o programa Regente da China. Né? É, desejo a vocês um bom trabalho. Estamos é, aqui à disposição de todos para novos contatos e novos trabalhos. Obrigada. Eu queria também registrar a presença do nosso colega Tarso Cunha, coordenador de relações internacionais do Rio Grande do Sul, e que junto com a URGS estão organizando a Semana do Rio de no 19 e 25 de maio, que estão todos convidados. Bom, os nossos palestrantes, então, vou fazer um breve resumo, porque os eventos são muito grandes. O professor Ken Jung Gu, é, graduado em língua e literatura inglesa pela Harding Norman University, é, mestre em literatura mundial pela Pequim University, em Beijing, e é doutor em arte, rádio e televisão pela Beijing University. É, tem sido conferencista sobre literatura e língua inglesa, professor adjunto na Faculdade de Línguas Estrangeiras da Universidade de Comunicação da China, e atualmente é diretor, é diretor chinês do Instituto Confúcio na URSS. Quem... O professor Gu, em seguida, depois vai falar em, em inglês, para nós, com tradução, se necessário, do editor. Também faz parte da mesa, o professor Li Lei, que é bacharel em História da China pela Shandong University, é, doutor em Jornalismo em História da China pela Henning University, em pós-doutorado pela Sul University, é professor do Departamento de Jornalismo é, e do Instituto de Jornalismo e Comunicação da Communication University of China, e foi professor visitante na Emerson Academy of Boston, e é professor atualmente do Instituto Confuso na URGS, e é, vai falar em chinês com tradução do Vitor, se for necessário. <risos> A nossa pós-doutoranda em Antropologia, a professora Rosa Pinheiro Machado, que está em férias, mas aceitou vir aqui, eu queria agradecer muito. Ela fez o doutorado pela antropologia uh, aqui da URGS, fez estágio na Universidade College de London, foi pesquisadora visitante da Universidade de Harvard uh, e, e atualmente e colaborou com várias missões na China, tem dois livros muito importantes, Made in China e China Passado e Presente, e atualmente é professora da Universidade de Oxford, Inglaterra. E o professor Tom Dauer, que é ex-presidente do Web Brasileiro de Sociologia. Ele é graduado pela Victoria University of Wellington, uh, também mestrado uh, pela mesma universidade e doutor pela Ecole de Ediciones de de Paris, pós-doutor pela University of Canterbury, do Cornell University, é professor titular de Sociologia na Universidade Atual de Campinas e é coordenador uh, do grupo de, de estudos chinês na Universidade de Campinas, a quem agradeço muito. E o do nosso tradutor, Vitor Alessandri, também foi convidado amanhã de defender a tese sobre policiar na China às 18 horas, é
I was told I should uh, say something about the changes that have happened in China in the last years. Eu fui solicitado para falar algumas sobre algumas mudanças na China nos anos nos tempos recentes. So I'd like to say something about uh, housing in China, uh, houses for people. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre moradia. show you a short film, a short uh, video clip. Uh, well, so the, uh, the housing problem is not, all, uh, it's not only uh, something, something material, but also spiritual uh, in China. You know? uh, um, here is a poem written by Li Bai, a poet in Tang Dynasty. Uh, about uh, a thousand years ago. Uh, Qing Ye Si, Qing Ye Si. Maybe some of you uh, read Chinese. Uh, Qing Ye Si, Bai Li, Li Bai. Uh, Chuang Qian, Ming Yue Guang, Yi Shi, Di Shang Shuang, Ju Tou, Wang Ming Yue, Di Tou, Si Gu Xiang. This is a Chinese poem. Uh, written during the Tang Dynasty. Um, so Li Bai was born in 1701, and he died in 762. Um, uh, what's this poem about? Um, here you can see the English translation. Um, a tra tranquil night. A bed, I see a silver light. I wonder if it's a frost or ground. Looking up, I find the moon bright, bowing in homesickness and drown. Okay. Um, in, American, uh, in Chinese people's dream, they, they always want to have a satisfying house. Okay. And this happens in 
real life. Okay, all Chinese people, especially youngsters, hope to have a house uh, of his own. Uh, this is uh, one aspect of the matter. It's a uh, material. Um, in culture, in culture, Chinese people have this archetype, archetype, and it is very modernist. Uh, it seems Chinese people are always homeless. They are always homesick. Okay. Now, uh, when we come from Beijing, uh, we are homesick. It's okay. But even for quite many people, you know, they have never left their homeland. But they are also homesick. You know, they, they write poems to, to express their feelings. Okay. So, What is home for Chinese people? What is home? Cultivo. 
e tradicionalmente a China é uma população camponesa, é, basicamente tem a sua população historicamente vinculada à atividade do campo. Então, por isso a paisagem natural remete a duas montanhas por é, essa paisagem. Just now I mentioned uh, homesickness uh, is an archetype of Chinese culture. Uh, well, in every culture, there are some basic elements. Okay? Uh, they are so potent that they prevail in the culture. So uh, these archetypes uh, represent uh, all the details of the culture. So homesickness is a very, very important archetype in, in Chinese culture. Uh, just now I mentioned, uh, Chinese people always feel hopeless. Okay? They are always waiting, waiting uh, uh, for, uh, for, for uh, waiting for uh, an ideal uh, dwelling place. Okay? Uh, not only uh, materially, but also uh, spiritually. Um, so, on the aspects of material life, uh, a home is a leisure life at peaceful home. Okay? Uh, uh, the ideal, uh, essential ideal for Chinese people is the uh, uh, leisure life at peaceful home. And for all people, especially youngsters, they hope to have a house of his or her own, a shelter. Okay? Um, you know, uh, China is a very, very populous country. There's so many people. Uh, uh, you know, uh, especially in cities, uh, it's very, very densely populated. Uh, so uh, it's difficult for people to have a house uh, of his or her own. Uh, so they, they dream for a shelter uh, of his or her own. Uh, and the hope sickness is also something spiritual, uh, mental. Uh, Chinese people wish for a spiritual home. So in this case, it's a symbol. It's just a symbol. It's the end result of life. It's destination. Okay. Uh, uh, Chinese people uh, are not Christian, not Catholic. No. Uh, well, they believe in many gods. Okay, so there are many parts. Uh, um, hope is kind of something they um, wish, wish for. Okay. Um, something uh, that they uh, think uh, as the, uh, the destination of life. Okay. I mean, I, it's just a simple. So for this reason, they are always homeless. They feel homesick all the time, uh, even though they have never left their hometown. And uh, in art, uh, people enjoy uh, the sense of uh, sadness. Maybe uh, this is different from European culture. In European culture, especially in Brazil, people like to be happy. You know, you organize different parties. Um, uh, you have carnival, you know, so many people come to the, out to the streets, dance, singing. Well, in your culture, it's art. But in Chinese culture, it's different. It's different. When people have time, they come together. What will they do? They write poems. They recite poems. Okay. And sometimes they sing, but they sing the kind of sad sounds. Sad sounds. They enjoy this kind of sadness. So in their mind, they always have uh, some, some kind of wish. And what, what really is it? It's there, but they, they cannot explain. It's there. Okay, let's explain this. Um, então, essa um, a cultura de uma de um 
conceito mesmo de uma saudade do lar, de uma saudade de casa, é uma, um aspecto muito importante na cultura chinesa, é uma dimensão arquetípica da cultura chinesa, muito presente. Uh, e quem vive lá conhece, diferencia um pouco isso, percebe. Uh, então, o chinês está sempre esperando por essa noção arquetípica de um, de um retorno a um abrigo, um retorno a um lar, um lugar ideal, uh, que é marcado por uma dimensão material simples, a gente pensa numa casa, mas também uma dimensão espiritual. Uh, o lar, então, adquire essa noção de leisure, né, quer dizer, de um lugar do desfruto do tempo livre, mas um lugar pacífico, um lugar de tranquilidade. Uh, as cidades, que são na China, principalmente atualmente, são lugares intensamente povoados e uh, é muito difícil para pro, os jovens, para os chineses, para as novas gerações, adquirirem suas próprias moradias. Uh, então, aí reforça o caráter simbólico desse, desse aspecto da, da casa. É, o professor Ku disse que os chineses não são cristãos, não são católicos, acreditam em muitos deuses e são desejosos, então, dessa, dessa esperançosa, eles nutrem um, um, um tipo de, de sentimento que, que se coaduna com uma ideia de destino na vida, mas é uma dimensão simbólica. É, então, esse, essa ideia de sempre com saudade do lar, associada a uma tristeza. E aí, no Brasil, se temos carnaval, se o, o, o aspecto... É, do humor brasileiro é reforçado sempre a coisa da alegria, da felicidade, o, o lado chinês seria um pouco a antítese, a tristeza, a melancolia. E que os chineses, quando se reúnem, eles fazem poesia, eles, eles curtem músicas que são melancólicas, e ele pergunta, então, que desejo é esse? Que tipo de desejo é esse? Não, não sei ter uma resposta muito clara, mas ele está lá presente. Obrigado. Ok. Para so in material life, a house, a massive life, in spiritual life, a home, uh, it is always missed. Some people are missed, uh, missing. Uh, people are um, always have the wish for, for a home. Okay. Um, what is uh, an uh, ideal house life? Uh, the answer is a quadruple, quadruple. Okay. Uh, it's like this in the picture. Okay. Um, so you can see a uh, house of the Chinese family is very independent. Uh, it's uh, enclosed by four sides. So it's in the shape of a square. Uh, it's very independent. Uh, so they seem they, they, they like to be uh, independent from the rest of the world. You know, They hope to be uh, detached from, from the surroundings. So they have high walls, you can see either uh, uh, just the walls or the, or the, the, the building, okay, the, 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 the parts of the house. Um, uh, let's make a comparison between uh, an idea house in China and an idea house in uh, a European country. Um, Chinese people like to occupy the space. They do not build high buildings. Yes, they do have buildings, two-story buildings, three-story building, buildings, uh, but normally they build many rooms, a house of many rooms, as many as possible, depends, depends on, depending on how much money they have, you know, they try to build many rooms in a house. Uh, it's different from European culture. Uh, in European culture, uh, people like to live in buildings, Right. If they're rich, they build uh, three-story building, a four-story building, right? So, uh, well, in culturally, European people like to reach the sky. Maybe in their, their, their culture, God lives in the sky. So they try, especially in churches, you know, they have very, very uh, high tower, towers okay, to reach the sky. But Chinese people like to spread, spread. No, to occupy the, the area. So that's the, a, a difference. A difference well, this is a kind of standard uh, comparable. Okay. Well, let me do something. Well, this is a house for a big family, for a rich family. Here is the gate. Not in the middle, but but uh, on one side, you know. Uh, and here.
here you go into this house. Uh, here's a, it's a, a street. It's also a, a wall. Okay. In this way, people outside of the house cannot see the inside clearly, so, uh, directly. So they go this way. Then they turn left. So this this uh, uh is of uh, three layers. This is the first layer, second layer, and the third layer. So a chess people can build uh, a comparable of many layers. Okay, uh, uh, three layers, four layers, five layers, even more, many layers. Uh, depends on how, how rich they are. And uh, if you go through this gate and this is the case to the second name. But this area is for the guests. In Chinese culture, guests usually cannot go into the house, actually. They can only stay there. And only uh, when they have a, a, a kind of banquet, so they, they, they are invited to come. And uh, especially the girls, the ladies of the family, cannot meet the male guests. So they just live in, in the back, back part of the building. And <coughs> you see, that, uh, the two houses are, are, are on the side. They're on the left, 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 uh, on the left side and on the right, right side. But these houses are called sons. The first son, the second son. Uh, the, the one on the left, uh, this should be to the east, is for the first son. Okay, this, is, this order is very strict. And this, uh, the main house, the main room, uh, is for the couple, uh, for, for, the, for the true master, true owner of this, this family. Okay. And the girls, the ladies, they in this area. Okay. Uh, usually, girls, even they are 17 years old, 18 years old, uh, before their marriage, uh, when they, they have got married, they cannot go out of this game. This is this is kind of the same approach. So uh, this is an ideal house of Chinese people traditionally. And for some rich family they have the garden by the side or as a garden. Well the biggest conjugal in China is the Asian palace. You know uh, the palace for the emperors. Okay. So some of you have been to Beijing, right? You have visited the, the, the Palace Museum. Uh, in the past, uh, it was the residence of the emperors, okay, of the emperor's families. Uh, so this is the map. Okay. How many rooms are there in this house, in this huge house called in this palace? Uh, 9,999 and a half. Uh, because only the, 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 it's not God, it's the, the Lord of the, the heaven lives in a, t uh, a 10,000 10, palace. So the emperor on the ground in the world has to live in a palace, a little bit smaller than that.
diferença, as diferentes camadas internas, tanto maior, tanto mais camadas, quanto mais rica. Uh, essa, essa foto do Palácio da uh, Cidade Proibida do Beijing, que diz, uh, ele perguntou quantos cômodos havia nesse palácio, 9.999 e meio, porque só a divindade, só, enfim, uh, uma divindade que não é a mesma Deus para a gente, mas, enfim, haveria de morar, então, um palácio com 10 mil cômodos. So this is a, a picture, a photo of the Palace Museum. Okay. Uh, well, uh, here in the front, okay, okay. Here, uh, this is Tiananmen Square. Uh, this is Tiananmen, and uh, these are the big. Uh, for uh, official ceremonies and uh, the empress, you know, and all the, the, the girls, ladies, uh, living in this area. Yes. No, no, not the last one. <laughs>
cook in the porridge. And the children are playing in the porridge. And they take uh, the room, uh, the rooms were huge, filled up, and the space was very narrow. So you can see the city, uh, the scene of city. Uh, in 19, uh, in 2010, I mean now, yes, it's good. We have no houses now. No. Uh, you can buy a house, and they are waiting for you. Uh, in case you have money, uh, you can buy whatever kind of house you want. The only problem is money. <laughs> the only problem is money. But most of the time, you are still poor. Most of the time, you are still poor. Uh, they can not afford. The apartments in the buildings. But, oh, oh sorry. Então, nós, uh, nos anos 50, as fotos que a gente uh, viu uh, do Palácio Imperial, os mais de. Ela foi construído, uh, já tem mais de 2 mil anos da cidade. Mas o palácio foi construído do jeito que ele se encontrava naquela foto, ele permaneceu durante 500 anos nas dinastias Ming e Qing, até a última dinastia. Uh, e o Palácio Ancestral, então, uh, ele seguiu adiante com fotos das pessoas, da vida nas cidades em Bíblia, na década de, de 30, 40. Uh, as casas, nos, nos anos 50, né, também não tinham essa aparência moderna que eles começaram a adquirir. Nos anos 80, uh, o fenômeno baby boom em diversos países na China representava um problema, porque vários casais tinham de 6 até 10 filhos, então, a questão da moradia virou um grande problema nos espaços urbanos, adquirir esse, esse, esse lugar de, de moradia. É, crianças adquiridas idade adulta passam nesse contexto dos 80 e 90 a necessariamente ter que ver com seus pais, pela dificuldade de aquisição da casa própria. É, ele mostra o, o, o casal é, vivendo numa, numa uma residência bem pequena, um lado, com diversos cômodos no mesmo espaço, muito restrito. E mesmo uma foto, eu até lembro esse slide, de um corredor de um prédio que foi onde funcionavam escritórios e que passou a ser ocupado por moradores e usado para moradia. É, espaços restritos em que crianças são obrigadas a viver em casa, nos corredores, as famílias cozinham nos corredores. Which is better? Okay. Uh, 
it's a difficult choice. People want to have more space. They enjoy spacious apartments. On the other hand, they cannot abandon their traditional life. And especially for the, the elderly people. Uh, so, to move is it happy or sad? Uh, now I'm going to show you a, a short film uh, made by Chen Kai a very famous Chinese director, film director. Não se mostram muito nada, eles têm esse desejo de manter, de não abandonar o estilo tradicional de vida. 